ഗുഡ് മോർണിംഗ് വൺ ആൻഡ് ഓൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ഒരു ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് ബൈഹാട്ടാക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് മെട്രിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ മെട്രിക്സിന് സാധാരണ ജിയോ ജിബ്രയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് മോഡലുള്ള സിമ്പിളും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് മോഡലുള്ള സിമ്പിളും മെട്രിക്സിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിന് ഞാൻ റോയും കോളും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് റോസും കോളംസും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഈ ഫി റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആർ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദ മെട്രിക്സ് ഈസ് കാൾഡ് ആ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ എന്നാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഏത് റോയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റോയും കോളും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് അതായത് എ ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതുകയാണ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വൺ ത്രീ ടു ടു ഫോർ വൺ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഇവിടെ റോയും കോളവും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വീണ്ടും എ ട്രാൻസ്പോസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഇതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോ ആർ വൺ സെക്കൻഡ് റോ ആർ ടു സെക്കൻഡ് തേർഡ് റോ ആർ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എലമെൻസിന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോസ് റോകൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് വൺ ടു ത്രീ 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 ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ആർ വണ്ണും ആർട്ട് ഞാൻ ആർ വണ്ണും ആർട്ടും തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് പരസ്പരം ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം ആർ ടു എന്ന് എഴുതി പിന്നീട് ആർ വൺ എന്ന് എഴുതി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചു നോക്കും നമ്മുടെ ഓൾഡ് മെട്രിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് റോയും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചെഴുതി അപ്പം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് മറന്നു പോയത് സിക്സ് ആയിരുന്നു ഈ മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഈ പുതിയ മെട്രിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ആൻസർ സിക്സ് ആയിരുന്നു രണ്ട് റോകൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ മൈനസ് സിക്സ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്പറേഷൻ രണ്ട് റോകളാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തത് ആർ വണ്ണും ആർ ടുമാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഇനി ആർ വണ്ണിനും ആർ ടുവിനും പകരം ഞാൻ വീണ്ടും വേറെ രണ്ട് റോസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ആർ വണ്ണും ആർ ടും അവിടെ നിലനിർത്തി ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആർ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോ ര ടുവും റോ
പിന്നീട് നമ്മൾ ആർ വൺ എഴുതി പിന്നീട് ആർ ടു എഴുതി ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നോക്കും വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ അതിന് ഇവിടെ ടു ത്രീ വൺ വൺ ടു ത്രീ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പം ഒരു നെഗറ്റീവ് വന്നു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പം ഒരു നെഗറ്റീവ് കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതെല്ലാമാണ് ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി റോയിങ് കോളും ഫുൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് വിൽ ബി ദി സെയിം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇഫ് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ആർ ഇൻ്റർചേഞ്ച് സൈൻ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റും പ്രോപ്പർട്ടീസും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ സിക്സിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന് പകരം റോ വൺ റോ ടു ആർ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദൻ ദ ആൻസർ വിൽ ബി എ നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഇത് റോ വൺ റോ ടുക്ക് പകരം നമ്മൾ സി വൺ സി ടു കോളം വൺ കോളം ടു ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യും അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് നീങ്ങാം വീണ്ടും ഞാൻ ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ടു ത്രീ ആണ് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് റോ ഒരേപോലെ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് മൂന്ന് റോകളുണ്ട് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഞാൻ സെയിം ആക്കുകയാണ് അതായത് ആർ ടുവിന് പകരം ഞാൻ ആർ വൺ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും നോക്കും നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ടു ത്രീ വൺ അതായത് ആർ വൺ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നു ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും സെയിം ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് അറിയാം വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് നയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ടു റോസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് സീറോ ടു റോസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് സീറോ ഇനി നമ്മൾ ആർ വൺ ആർ വൺ ആർ ത്രീക്ക് പകരം ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ടു എന്നാക്കി വേറെ രണ്ട് റോസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയത് ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയി നിൽക്കുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആർ ടു റോ ടു റോ ത്രീ ആണ് അപ്പോഴും ആൻസർ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതുപോലെ കോളം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ഈഫ് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരേപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് സീറോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ചില ഡിറ്റർമിനൻറ്റുകളുടെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പരീക്ഷക്കൊക്കെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി വാല്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ടു റോസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ദി ആൻസർ ഈസ് സീറോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് നീങ്ങാം അടുത്തത് ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഞാൻ പഴയ മെട്രിക്സിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ റോയെ ഇപ്പോൾ ഇത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റോയെ ഞാൻ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് റോയെ മാത്രം ടു കൊണ്ട് ഞാൻ
ഇവിടെ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഡബിൾ ആക്കി അന്നേരം നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കുങ്ങൾ നേരത്തെ സിക്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ടൈംസ് അല്ലേ ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് രണ്ട് റോകളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്നായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ റോയെയും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ റോയും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പഴയ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നത് പഴയ മെട്രിക്സ് ആണ് മൂന്ന് റോയെയും ഞാൻ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പഴയ ആൻസറും പുതിയ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് എത്ര ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ട് സിക്സിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ആദ്യത്തെ റോയെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ടു ടൈംസ് പിന്നീട് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു തവണ കൂടെ വിളിച്ചപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റോയെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അത്രയും ടൈംസ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ റോയെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരിക എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും ഇങ്ങനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെഴുതാം നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സിനെ ഈ മെട്രിക്സിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ പോരെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കെ എ എന്ന് എഴുതാണ് കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ കെ ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എ എന്നായിരിക്കും കെക്ക് ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ ടു എ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ആദ്യം കെ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഈ സെയിം മെട്രിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമുക്കറിയാം സിക്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ടു 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ ആൻസർ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് എ ഇതാണ് കെ എ ഓക്കെ കെ എ സെയിം ആയിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം കെ വൺ ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വൺ എ അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം ആണ് നമ്മുടെ പഴയ ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം അത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് ഇനി ഞാൻ കെ എ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കെ എൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും കെ എയുടെ ആൻസർ സിക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് കെ വൺ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ മെട്രിക്സിനെ തന്നെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് മെട്രിക്സിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എല്ലാ റോയെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൂന്ന് റോയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കെ രണ്ടാക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും നോക്കും നിങ്ങൾ ആൻസർ ടു എ ആണ് ആണല്ലോ ടു എ ആണല്ലോ കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ കാരണം കെ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻറ്റും ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സിന് ഞാൻ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് എന്ന ആൻസർ കിട്ടുമോ കിട്ടൂല കാരണം മൂന്ന് റോയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരണം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് നേരത്തെ കിട്ടിയ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് വേറെ ഒരു നമ്പറും കൂടെ കൂടെ നോക്കാം ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കും നിങ്ങൾ മെട്രിക്സ് എ എ ത്രീ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ത്രീ സിക്സ് നയൻ കണ്ടോ ഇതിന് ത്രീ ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് കെ എയുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എയുടെ ആൻസർ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് കെ എ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ ത്രീ കൊണ്ട് മൊത്തം മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എത്ര ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ ടൈംസ് ആണോ ആണോ അല്ല നയൻ ടൈംസ് ആണോ അല്ല പിന്നെ എത്ര ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്
ഒരു നമ്പർ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കോമൺ ഫാക്ടറിനെ പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം റിവേഴ്സിലാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു റോയിൽ തന്നെ ഒരു എലമെൻ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോമൺ ഫാക്ടറിനെ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഡിറ്റർമിൻ എന്നും കൂടെ ഇതിന് അർത്ഥമുണ്ട് രണ്ട് റോയിൽ ഒരേ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോമൺ ഫാക്ടർ വന്നാൽ ഓരോ റോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് അവസാനത്തെ കേസ് നോക്കും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്നൊക്കെ കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്തു സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്തു തേർഡ് റോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് കെ ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു കെ കെ ക്യൂബ് എന്ന ആൻസർ വന്നത് മെട്രിക്സിനാണെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റിലും കോമൺ ഫാക്ടർ വന്നാൽ മാത്രമേ കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റൂ അതാണ് അവിടുത്തെ സ്കെലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റൂൾ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ് ഇഫ് എ ഇസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ദൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് കെ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ റൈസ് ടു എൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് മെട്രിക്സ് കെ എ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മെട്രിക്സ് എ ആണെങ്കിൽ ഇത് കെ എ ആണ് കെ എയുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കെ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് അതാണ് നമ്മൾ ത്രീ എ ചെയ്തപ്പം ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ എന്നിന് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കും ടു ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ടു എന്ന് കൊടുക്കും ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കും എൻ ബൈ എൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എൻ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കും നിങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ടു ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോയിൽ എല്ലാത്തിലും ടു കോമൺ ഫാക്ടർ അല്ലേ സെക്കൻഡ് റോയിൽ എല്ലാത്തിലും ടു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് ദാറ്റ് ടു വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ വീണ്ടും എന്തായി മാറി സെക്കൻഡ് റോ വൺ ടു ത്രീ കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ടു കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല കാരണം വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ടു റോസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ റോയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും കോളത്തിലും ശരിയാണ് അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഒരു സബായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് റോസ് ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ആർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് സീറോ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെയാണ് ഇത് ഇവിടെ കണ്ട നിങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീയുടെ പ്രൊപ്പോഷണൽ അല്ലേ ടു ഫോർ സിക്സ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീയുടെ ഡബിൾ അല്ലേ ടു ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ സീറോ വരും അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോമൺ ഫാക്ട് എടുക്കുക കോമൺ ഫാക്ട് എടുത്താൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ റിസൾട്ട് ആണ് ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ആർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് സീറോ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ അതേ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരികയാണ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സിക്സ് ആണ് മറക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ ഇനി ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു റോയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയുടെ കൂടെ മറ്റൊരു റോയുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തുകയാണ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആർ ത്രീ ആർ ത്രീയുടെ കൂടെ ഞാൻ ആർ വണ്ണും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് ആർ ത്രീക്ക് പകരം ഞാൻ ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ വൺ എന്ന് എഴുതും ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ത്രീ ആണ് മൂന്നാമത്തെ റോക്ക് പകരം മൂന്നാമത്തെ റോ പ്ലസ് ഒന്നാമത്തെ റോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കും നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ റോ നോ ചേഞ്ച് സെക്കൻഡ് റോ നോ ചേഞ്ച് തേർഡ് റോ നോക്കും നമ്മുടെ ടു ത്രീ വൺ ആയിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ റോ ത്രീയുടെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് റോയും കൂടെ കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റോ വൺ
R3 plus this is the yellow color lake. Two, three, one iron. This is the code. One the row is double. Now, we have two in the code. This is the one in the double. One in the double is two plus two, four and eighty. This is the code. This is the one in the corresponding element. This is the double four. Four plus three, seven. Okay. We end up R3 the good, I one in the good at Serth, which is three the double and upon the icon seven. Upon the matrix on the one, two, three, three, four, five, R1, R2, no change. R3 can a thousand very thick, very constant multiple added in R1 in there. Upon the market can answer again six side. In an either roid a good aim, either call up in the good aim, or a multiple, a multiple of another row or column is added or subtracted. The value of the determinants is the same. Either row is a good ayo, call up in the good ayo, matter row is a call up in the ayo. Or multiple, number add ayo, subtract ayo, chedal, value of the determinant in the irikum remains the same. Or sadhika, to each element of a row, a multiple of another row is added, then the value of the determinants remains the same. Ningal ke or example or vectum ayo, nayar te yam khane chudanu, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 2, 3, 1 is equal to 6. Now, row R3 is equal to R3 plus R2. Row 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 is equal to R3 uh, 6 in the answer. Now, these changes are not the same. This is the R3 changed to R3. This is the original determinant. Row 3 is the same. This is the same. This is Row 3 plus that is R3 is the same. 2 times R1. 2 R1 is the same. This is the same. Row 3 is the same. This is the same. This is the Raw 1 in the double chair to a 2. In the double 3 and 1 in the double 2 on a 2 e 2 would add it. Sherry. We end up with 3 LA. The yard a good eh. In the double chair to a number of another. In the double 3 and 4. 4 plus 3 is equal to 7. Again, if it is 1 on a low. E 1 in the good eh. 1 in the good number. In the double chair to a 2. In the double 3 and 6 LA. 6 plus 1. 7. Up your symbol in good or to a car. R3 change it to 2. R3 plus R2 is R3 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 R3 is R3 is R3 R3 is R3 R3 is 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 R3 Tell us questions to you and we need to know the result. This is very important property. Ningal ke padika on the property ele get to go to the Ubiogi Kundum. There's some metum important to my property on e property number five on the Lagarin Pratagam or Kuga. Any of us on my third property. If each element of a row is expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more terms. This is why you should think of the man's life. If each element of a row is expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more terms. Singo naale chhu kudamal English lingane im parayim manusla adhine kaal nalla re clarity kitu kudamal adhine re mathematical form kudukum. Adha ana mathematics in that term valiya prithyega da. Kaaringala vada re simple a kudna oru parivadi ana shiri kum mathematics seenu de. Vakshe naamalil palerum madhe complicated da ki matra ani matra. This is a dialogue. This is a simple 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 dialogue. This this term is the first element and select it. Baki random or change in the plus. If it is plus, it is plus. Minus and angle, minus and angle. Okay. We need to number random element alpha, beta, gamma. Okay. Alpha, beta, gamma. What is the term? In a royal sum of two terms. When the girl 
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന് രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം വന്ന് ആൽഫ ഇത് ഇവിടെ എ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് എക്സും കൂടെ വന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ വേറെ ഒന്ന് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുപാട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ സ്പെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇത്രയും കൂടി ഈ സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഡിറ്റർമിനൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇതിൽ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യുകയോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഈ സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മളിന്ന് കൂടുതൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളിതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക്സ് വൺ ആൻഡ് ഓൾ